New fans. New fans, bro, bro. I bro. Hey, hey. Show me some hearts. <laughs> hey, Robbie, key update such a ball. Updates, updates. Ki ganta bedo ve. We make that music. Khub shundor music video ho ve. Ha, music video kote hoche ro. Shere ki bola Australia. म्यूजिक भिडियो एंड इज एंटायर टीम kudos to you kudos to curtis and his entire team for making this possible for us yaar aise aaj bhi bola dar kar de What is the about. expectation from this song as a listener as a person viewer ki korte pare expectation look okay. they can expect something something dedicated to storytelling something dedicated to ambience and you know creating a character or you know creating a a lore basically mm-hmm. Mm-hmm. and something related to i'm not going to say much but this song is related to some kind of a special thing you know schizophrenia maybe acha acha bolte bolte and to interpretation ta ki gaaner khetre ke liye boli to mane as a drummer wise jodi gaaner khetre mane gaaner context e jodi bhaba hoy tale orokom bhabe bhebechilam je jekhan theke mane je rokom robi topic ta bollo je kichu schizophrenic kichu parts and everything to je rokom hoy confusion ekta chaos ekta create kora mind er bhitore তো ওরকম জায়গায় জায়গায় ড্রামসে ওরকম ভাবে খেলানো জিনিসগুলো একটু আনকনভেনশনাল কিছু রোল যেগুলো মানে অ্যাটলিস্ট আমি কোনো সময় আগে বাজাই নি ভাবি নি জিনিসটা এরকমভাবে করা যায় তো ওরকমই কিছু একটা করা যেগুলো মানে শুনে যাস একটু কেউ ঠিক মনে হবে মানে হাই মিড লোকে এক একদম মানে পরপর ফেলার থেকে মাঝখানে মাঝখানে মানে লো হাই মিড এরকম করে বেসিক্যালি যে গানের বক্তব্যটা সেটা ড্রামের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হ্যাঁ তোর এক্সপিরিয়েন্সটা বল যে এই গানটা বাই ব্যান্ডের সাথে কাজ করে ডেফিনেটলি এইটা তোর প্রথম বেস ট্র্যাক দিয়েছিস এই গানটায় তোর প্রথম ফার্স্ট অফ ফার্স্টের সাথে প্রোডাকশান তো তুই বল যে তোর এক্সপিরিয়েন্সটা বল তুই কীরকম ফিল করছিস তোর গানটার মাধ্যমে কি বোঝাতে চাইছিস যা আসে তোর মনে এই ব্যান্ডটা বাজানোর জন্য আমার জাস্ট একটাই মাথায় আসে হচ্ছে যে গান বাজাবো মার্কেট করার জন্য আচ্ছা সো আমার এখন কিছুই নেই যে কিছু রিয়েলাইজ করবো বেসিক্যালি ইউ আর প্লেইং ফর দ্য এনার্জি রাইট ডেথ মেটাল এনার্জি তো তুই বল যে তোর একটু এক্সপিরিয়েন্সটা অ্যান্ড তুই ইনার ডিটেলস কি বোঝাতে চাই ইনার ডিটেলস বলতে গেলে দেখো মেফি স্টো সামথিং ডিফারেন্ট দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট If people are expecting a track like Mephisto again, they won't get it. Mm-hmm. Whatever is being made right now, <coughs> that is not like Mephisto at all. And uh, this is Robbie said, this is like the completion of Saga. Okay? I am going to say that Mephisto is a little bit of a team. Mm-hmm. That will be a part of the album that will be coming in future. Mm-hmm. মিডল পার্ট বলতে পারো মেফিস্টো কে ঠিক আছে এন্ড দিস ইজ আ কনক্লুশন এই যেটা আফটার ম্যাচ যেটা এখন হচ্ছে হ্যাঁ অবভিয়াসলি কিছু টেকনিক্যাল পার্টস আছে বাট সেটা খুবই কম আর মেইনলি এটা স্টোরি ড্রিভেন গান এখানে যেখানে মেইন হচ্ছে আমার মেইন এমফাসাইজেশন আছে লিরিক্যাল কন্টেন্টের উপর ইটস নট গিটার ওরিয়েন্টেড সং অ্যাট অল ঠিক আছে গিটারটা জাস্ট ওকে মানে কমপ্লিমেন্ট করছে কিছু কিছু মেলোডিক লাইনও আছে যেটা মানে বেসিক্যালি লিরিক্স কে স্ট্রাকচার লাইক বেসিক্যালি একটা উই হ্যাভ ট্রাইড টু টেল আ স্টোরি থ্রু আউট দ্য এন্টার সং এন্ড 
there will also be a video with it mm-hmm. so jara shunbe ba dekhbe ache tader hoyto tara mane amra jeta bolte cheyechi ba bolte cheyechi seta hoyto bujhte parbe but we have tried i think we are best mane amra jeta cheyechi seta portray korar jonno ba baki ta to listeners tahole ei ta jeta dara ache seta hocche je story wise ba lyrically wise it's a direct continuation of matrix ebar bolo as a producer tomar kemon lagche দেখ ব্যাপারটা যে তোদের সাথে বা আমি দর্শকদের ক্ষেত্রে বলি যে থার্স অফ ফার্স্ট ইয়ার থাকে আমি আগেও কাজ করেছি প্রচুর ছোটো ছোটো খাটো ডিটেল ডিটেলস নিয়ে আমার ডেফিনেটলি একটুখানি প্রথমে রয়েছিলাম যে এটা যখন কন্টিনিউয়েশন তখন হয়তো স্ট্রাকচার কিছুটা সিমিলারিটি থাকবে বা থাকবে বাট যত আমি ইন ডেপথ যাচ্ছি গানটার সাথে যখন কাজ করতে করতে আমি বুঝতে পারছি যে সব সময় যে গিটার প্যাটার্ন ড্রাম প্যাটার্ন বা পুরো ওভারঅল স্ট্রাকচার সেম থাকতে হবে ফর আ কন্টিনিউয়েশন দ্যাটস নট রেকর্ড এনি মোর বিকজ মেন লিরিক্যাল কন্টেন্ট শুড বি দ্য মেন কানেকশন পয়েন্টস অফ তো অ্যান্ড দ্যাটস এইটা আমি আমি বলতে পারি যে এখনও পর্যন্ত যেইটুকুনি প্রোডাকশনের কাজ করেছে এদের সাথে এইটা জিনিস এই জিনিসটা শিখেছি যে কিছু বক্তব্যটা কানেক্টেড হলেই হলো বাট সং স্ট্রাকচার ডেফিনেটলি একটু ডিফারেন্ট হতেই পারে সেটাকে কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার জন্য লিরিক্সটাকে কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার জন্য Besides Nick, me and him are the only death metal fans that were working on that music video, but playing the music on set everyone was into it everyone understood like yeah you know this is why the wall we're setting up the wall to bleed and why we've got a guy ripping his skin off and all of that you know <laughs> like everyone was so like fuck yeah let's do this you know um and also everyone just found it awesome that um you know this sort of because every time i i you know during like briefing the team about it um you know i said oh it's a indian death metal band and everyone said oh yeah but they they're based in australia right and i went no 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 like <laughs> we're literally doing this you know halfway across the world <laughs> and uh yeah everyone just thought it's so awesome to get that opportunity that it just goes to show that um creatives can make real like awesome projects together and yet be completely in other countries opposite hemispheres you know so yeah everyone was super excited when we finished the edit today we're watching it back and it was funny cuz i actually noticed that as we're watching both of us are just naturally there like bopping our heads to it and and like because we know the song so well it's like you know we even like are oh, the blast beats are about to start and you'd see one of us like start getting his fingers doing blast beats with the, <laughs> you know and it's like yeah it's like we we both love it you know we might be a bit like bias because you know um we've listened to it so much that you know and also knowing the the um content that we're you know making with you guys like we we could be a bit biased but personally I love this song you know as I said to you guys um when watching like when you guys first reached out and I listened to me Mif- Memphisto um I was just like holy shit like these guys are these guys as an Australian would say these guys fucking <laughs> slap in all honesty and like I'm I'm not just like uh being nice or whatever no, no, it's um it was one of the most fun shoots I have ever done without a doubt because as i said to you guys um 
last time we had a meeting, I don't really, even with music videos, I don't really get to go crazy with just like make horror shit, you know, like it, it you know, there's always rules or like, oh, you can't do this, or, you know, it's some some rapper and they want to look cool with a Lamborghini and it's like, I just want to <laughs> film, you know, like blood and guts and shit, you know. It's way better than any of the old like horror shorts I've done. It's like, it's like on the same bar as a horror short film I made called Ouroboros. Um, and like, that was like, you know, my pinnacle, like, because I just got to do like horror shit. Like that was my baby. And now this one is like the same level. And I, I'm looking at Nick because he worked on Ouroboros as well. And I was like, you know, I think I like this music video more than Ouroboros. And he's like, oh, you can't say that, man. Like, that's your <laughs> baby, you know to get the shots in this film it is me being the body and nick holding a dslr camera against okay. my head and like you know as i move the body he's moving the the camera to be where my eyes are and, and the it's arms just the arms are me yeah <laughs> and um you know the whole time we're doing it i'm like is this gonna look good like oh I, I don't know how it's gonna look and then we're watching shots back during the night and i'm like holy shit it actually works holy shit it actually looks really good Oof.